వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సువీస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చేయబోయేటువంటి రెసిపీ చౌచౌ రొయ్యలు ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రొయ్యలు అనేవి మనం ముల్లంగి ఉల్లగడ్డ దాని కాంబినేషన్తో చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా ఇవి పచ్చి రొయ్యలు కాదండి మన రొయ్యలు కొనుక్కున్న తర్వాత వీటిని నేను ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడకపెట్టాను ఈ ఉడకపెట్టి చల్లార్చిన తర్వాత వీటిని ఫ్రిజ్లో ఉంచుకుంటే మనం అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ కూడా ఉంచుకోవచ్చు మనకు కావాల్సినటువంటి రెసిపీలో దేంట్లో అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం తిరిగి తిరిగి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో అలాగా నేను స్టోర్ చేసి పెట్టినటువంటివి ఇవి సో ఈ రొయ్యలు చౌచౌ అనే రెసిపీకి మనం కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం యాజ్ యూజువల్ ఆనియన్ టమాటా ఇవి చౌచౌ ముక్కలు చౌచౌ అంటే బ్యాంగ్లూరు వంకాయ అంటామండి అది పెద్దగా ఉంటుంది కదా దెన్ కరేపాకు రొయ్యలు స్పైసెస్కి వస్తాయి కారం ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా ఇది మసాలా నేను ఎప్పుడు ఒకే కామన్ మసాలా పెట్టుకుంటాను అల్లం వెల్లుల్లి దెన్ ఎండు కొబ్బరి కొంచెం దాని అన్నీ వేసి రుబ్బి పెట్టుకుంటాను అది కూడా నేను ఎప్పుడు నిలువు ఉంచుకుంటాను ఒక డబ్బాలో పెట్టి నిలువు నిలువు ఉంటుంది అది కూడా ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ కూడా ఉంటుంది మనం కొంచెం ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి దెన్ ఎండు కొబ్బరి ధనియాలు అన్నీ కలిపి వేసి మిక్సీ వేసి దెన్ దాని ఫి ఫ్రిజ్లో ఉంచుకుంటే టెన్ డేస్ దాకా ఉంటుంది సో ఊరు ఊరికే మన మసాలా రుబ్బుకోవాలి అంటే కష్టం కాబట్టి ఇది ఒక మసాలా మనం కావాల్సినప్పుడు యూస్ చేసుకునే ఇన్స్టెంట్ మసాలా లాగా యూజ్ అవుతుంది వీటి తర్వాత మనకు కావాల్సింది యాజ్ యూజువల్ ఆయిల్ కొంచెం వాటర్ యూస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మన రెసిపీ చేసే విధానానికి వెళ్ళిపోదాం ఎస్ సో నెక్స్ట్ మనం తయారు చేసే విధానానికి వెళ్ళిపోదాం ఈ తయారు చేసే విధానంలో యాజ్ యూజువల్ కడాయి పెట్టేసుకుందాం దాని ఆయిల్ వేసుకుందాం కడాయి ఆల్రెడీ హీట్గానే ఉంది దీనికి కొంచెం ఆయిల్ పడుతుందండి ఎస్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆల్సో నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపో వచ్చేసింది తాళి పిగించలు ఇవి ఒక కామన్ ప్రొసీజర్ అందుకే నేను చూపించలేదు ఎస్ చిట్టపట్టా అనేసాయి వెంటనే మనం ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం ఆనియన్స్ తోటి కరివేపాకు కరివేపాకు ఆనియన్స్ కలిపి వేయించేటప్పుడే మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుందామండి ఎస్ అండి మన ఆనియన్స్ వచ్చి వేయిపోయాయి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చేసాయి ఈ రొయ్యలు కూర మిగతా వెజిటబుల్స్తో మిక్స్ చేసి వండేటప్పుడు ఒక చిన్న టాక్టీస్ అండి అదేంటంటే మన ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత వెంటనే ఈ ఆయిల్లో మనం ఇప్పుడు రొయ్యలు వేసుకోవాలి అప్పుడే దాని రుచి వచ్చి ఎన్హాన్స్ అవుతుంది కొంతమంది లాస్ట్లో వేస్తారు అప్పుడు అది కొంచెం వేరే వాసన పచ్చి వాసన ఒకలా ఉంటుంది ఈ ఆయిల్లో వేగే దగ్గర నుంచి కానీ మన కూర స్టార్ట్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది చాలా బాగా మంచిగా ఉడికిన వాసన ఉడికిన టేస్ట్ బాగా వస్తుంది రొయ్యలు వెయ్యంగానే కూర స్టార్టింగ్లోనే ఉంది అఫ్కోర్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ రొయ్యల వాసన అప్పుడే తెలిసిపోతుంది ఎస్ అండి మన రొయ్యలు కొంచెం వేగడానికి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పట్టింది ఈ లోపల మన ఆనియన్స్ చూడండి గోల్డెన్ బ్రౌన్కి వచ్చేసాయి కదా దెన్ నెక్స్ట్ మనం వేయాల్సింది వెంటనే మసాలా ఇప్పుడు మసాలా కూడా మన ఆయిల్లో దాంట్లో వేగాలి ఇప్పుడు మసాలా వచ్చి రొయ్యలకు పడుతుంది ఈ రొయ్యలు మిగతా వెజిటబుల్స్తో మిక్స్ చేసేటప్పుడు దాని ట్రిక్కే ఫస్ట్ రొయ్యలు వేగాలి తర్వాత మసాలా వేగాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ ప్రొసీజర్ ఈ సీక్వెన్స్లోనే మన మసాలా రొయ్యలు యాడ్ చేసుకోవాలి సీక్వెన్స్ మారినా కూడా కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే రొయ్యలు మసాలా తర్వాత వేస్తారు మసాలా వేసి వేపిన తర్వాత రొయ్యలు వేస్తారు 
కానీ మనకు రొయ్యలు వేయాలి అని మనం అనుకున్నప్పుడు రొయ్యలు ముందు వేయాలి మధ్య మధ్యలో ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుండాలి యాక్చువల్గా అది కూడా ఒక ట్రిక్ అండి మనం కూర చేసేటప్పుడు కొంచెం పచ్చి వాసన పొయ్యింది ఎస్ అండి మన మసాలా కూడా వేగిపోయింది ఇది వేగడానికి కూడా రెండు మూడు నిమిషాలు పైనే పడుతుంది మన రొయ్యలు ఎంతసేపు వేపామో అంతసేపు మసాలా కూడా వేగడానికి టైం పడుతుంది కొంచెం వేపాలి ఇది బాగా దాన్ మనం ఇందులో టమాటాలు వేద్దాము ఎందుకంటే మనకు గ్రేవీ కావాలి కదా టమాటాలు కొంచెం కొంచెం వేగే వేగుతున్నాయి ఇంకొంచెం వేగాలి ఈ సమయంలో మనం హాఫ్ టమాటాలు వేగిన తర్వాత పసుపు వేసుకుందాం దాన్ ఉప్పండి ఎందుకంటే మన టమాటాలకి మసాలాకి అంతకు ఉప్పు పట్టాలి కదా ఉప్పు ఎస్ అండి మన టమాటాలు ఉప్పు పసుపు మసాలా రొయ్యలు చాలా బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేయాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ మన కారం పొడి ఈ నేను చూపించింది ఒక ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం ఈ వెజిటేబుల్స్ ఈ ఈ క్వాంటిటీ ఇంత క్వాంటిటీ చౌ చౌకి ఇంత కారం ఖచ్చితంగా పడుతుంది మనం తినేదాన్ని బట్టి మనం కారం చూసి వేసుకోవాలి కొంతమంది ఎక్కువ తినచ్చు కొంతమంది తక్కువ తినచ్చు కారం వేసుకొని వేపేసుకోవాలి ఇందాక మనం పసుపు ఉప్పు వేసి వేపుకున్నాం కదా అలాగే ఇది కొంచెం సేపు వేగాలండి అడుగు అంటుంది అడుగు అంటినప్పుడు కొంచెం అడుగు అంటకుండా చూసుకొని వేపుకోవాలి మన మసాలా కారం ఉప్పు అన్నీ ఆయిల్లో మనం వేపుకునే దాన్ని బట్టి మన కూర టేస్ట్ మారుతుంది కొంతమంది కొంచెం సేపే వేపుతారు కొంతమంది బాగా ఎక్కువ సేపు వేపేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు మీడియంగా వేపుతారు బట్ అది ఎంతసేపు వేపాలి అనేది చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంటుంది నన్ను అడిగితే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వేపితే చాలు బట్ సన్నం అంట మీద కొంచెం చూసుకొని వేపాలి ఇప్పుడు వేపేసిన తర్వాత ఇది వేగిపోయిందండి బాగా మనం వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు నేను ఇందులో చౌ చౌ వేస్తున్నాను కదా చౌ చౌకి బదులుగా సొరకాయ వేసుకోవచ్చు ముల్లంగి వేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఉల్లగడ్డ ఉల్లగడ్డ మాత్రం ఉడకబెట్టి వేసుకోవాలండి లేకపోతే ఉడకదు ఈ ఈ వెజిటేబుల్స్ ఇంకొకటి గోంగూర రొయ్యలు సేమ్ గోంగూర రొయ్యలు కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ కానీ గోంగూర కొంచెం సపరేట్గా ఇంకొంచెం ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ వచ్చి గోంగూర ఉడకబెట్టుకునే విధానంలో మారిపోతుంది అది నేను ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను ఈవెన్ ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వెజిటేబుల్స్ పెట్టి ఈ రొయ్యలు కలిపి కూర చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మసాలా వేశాను కదా చౌ చౌ ముక్కలు వేశాను కదా ఇవన్నీ కొంచెం బాగా కలియబెట్టాలి కలియ పెట్టిన తరువాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఉడకాలి కదా సో వాటర్ మనకు ఉండే వెజిటేబుల్స్ని బట్టి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక ముక్కాలు గ్లాస్ దాకా నీళ్ళు పడతాయి ఉడకాలి కదా మన కూరగాయలు మనం పచ్చికూరలు అలాగే వేస్తున్నాం కదా ఇందులో సో ఈ ముక్కలు ఉడకటానికి కొంచెం వాటర్ పోయాలి కొంచెం ఎక్కువ సేపు పడుతుందండి ఉడకడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం అంత తొందరగా అయిపోదు పచ్చి కూరలు కదా ఇవి ఎస్ అండి మన కూర ఉడికిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టు టెన్ మినిట్స్ టు కుక్ ద వెజిటేబుల్స్ 
అంటే మనం చౌచు పచ్చిగా వేసాం కదా అది ఉడకడానికి పది నిమిషాలు పట్టింది ఈ చౌచు ఉడికిందో లేదా అని తెలుసుకోవడం చూడండి ఇలా ఒకటి తీసి ఇలా మనం గ్యారంటీతో ఇలా అన్నామంటే అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది టూ మొక్కలు అయిపోతుంది అప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది ఎంత స్మూత్గా అది మనం ముక్క రెండు ముక్కలు అయింది అంటే అంత బాగా ఉడికినట్టు సో ఉడికేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం మన గరం మసాలా వేసుకోవాలి గరం మసాలా మాత్రం ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి అప్పుడే టేస్ట్ వస్తుంది కూరకి గరం మసాలా లాస్ట్లోనే వేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ ఉడికితే చాలు ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు నేనైతే గరం మసాలా లాస్ట్లోనే వేస్తాను అది వేసి ఉడికించను అది ఉడికితే నచ్చ వచ్చే టేస్ట్ వచ్చి ఒకలా ఉంటుంది సో నాకు నచ్చదు దెన్ నెక్స్ట్ కొత్తిమీర అండి ఇది వచ్చి ఆప్షనల్ ఇందాక నేను పక్కన పెట్టున్నాను కానీ కొత్తిమీర చెప్పలేదు మనం కొత్తిమీర నచ్చితే వేసుకోవచ్చు నచ్చకపోతే వేసుకోకుండా కూడా ఉండొచ్చు బట్ కొత్తిమీర చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి ఆప్షనల్ థింగ్ బట్ నా కూరలో కొత్తిమీర వేస్తే నేను నచ్చుతుంది ఎందుకంటే ఆకూరలు చాలా మంచివి కదా మన ఆరోగ్యానికి అది కాక కొత్తిమీర అనేది చలువ దాని ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది మన కూరకి కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కొత్తిమీర వేసేసిన తర్వాత వెంటనే మన స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మన సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం కూరని చూడటానికే బాగుంది కదా చూడటానికి అక్కడ తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడే మా వాళ్ళు టేస్ట్ చేశారు ఇది మనం అన్నంలో చపాతీలో దేంట్లో తిన్నా కూడా బాగుంటుంది గార్నిష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మనం కొత్తిమీర ఇందులో వేసేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ చూపి ఎస్ మన వేడి వేడి చౌ చౌ అండ్ రొయ్యల కూర రెడీ Thank you.